për shëndetje. Sot do të vazhdojmë me një orë analiz tekstit për tekstin argumentues. Gjatë ditës së djeshme, un kam shpjeguar karakteristika të përgjithshme dhe karakteristika gjusore të tekstit argumentues. Sot do të shikojmë të zbatuar me një tekst të përzjedhur nga ana ime. Po për para se të fillojmë me analizën e tekstit, un të doja të rikujtoja ju se qëfar është argumenti në vetë vete. E kam shkëputur nga fjallori i gjusë sot në Shqipe dhe thot, argument arsuetim që përdoret për të vërtetuar ose për të kundërshtuar një mendim, prov, për si pas fjallori të gjuhës e sot në Shqipe. Qëllimi argumentit është që të përdor logikën, induktive dhe deduktive. Të mos harojmë, unë i kam vendosur edhe këtu, por edhe gjatë ditës e djeshme e kam shpjeguar se qëfar është induktiviteti dhe deduktiviteti në një tekst argumentues. Induksioni është nisja nga vëzhgimi i fakteve të veçanta drejt një përgjithsimi, ndërsa deduksioni është e kundurta, pra procesi arsuetimit pa në cilit mëndjalit vërtetin e një teze me një tezë tjetër, duke deduktuar që vërteta e tezës dytë përfshjet në tezën e parë. Ose e thënë pak më thjeshtë, është nga shumë pika, dalim tek një pik e vetme. Teksti që kam përzjedhur unë në sot, do tjetë gjumi dhe shëndeti. Në fakt, është një tekst i fjesht për ju edhe për ta kuptuar, por ja munduar të marrë dhe standartin e tekstit argumentues, ku ju lehtazi të evidentoni të gjithë strukturën e tekstit argumentues, në jo vetëm hyrjen, por edhe tezen, argumentet, citimet, të tërë ato të cilet bëjnë të mundur gjetjen e tekstit argumentues. Pikë së pari, të mos haroni që pyetja rëndom që bëhet për tekstin argumentues është cili është qëllimi që ka tekstit argumentues dhe qëllimi është të bindë për mes provave, për mes fakteve, për mes opinionit, fakteve, të cilat janë të rëndësishme për të vërtetuar e të që ka kërkon teksti në hyrje të ti. Gjumi dhe shëndeti, unë do të aledzoj fragmentin dhe do të evidentoj për ju të gjitha elementet e tekstit argumentues. Një ndesh e midis klasave në shkollë, studimi disa javor për një provim në kimi, larja e pjatave në shtëpi, lista e punve dhe veprimtarive të përdiqme në që drejtoj njetën e një njeri, u është të pa fund. Si mundet një person tja dalë t'i organizoj, shpesh njerëzit ose që ndrojnë zgjuar dhe rivon, ose ngrien mjaft shpet në mëngjes dhe humbasin gjumin pa ushqecuar shumë për këtë. Me gjitha të, studime të regojnë se kjo mund tjetë një zjedhje e dëmshme. Nëse njerëzit nuk flenë gjithë donat, ata e dëmtojnë seriosisht organizmin e tyre. Vinire, unë e kam bërë të zezë fjallin e fundit. Kjo ndodhë sepse në fakt kam evidentuar për ju tezën e tekstit. Tezën që autori kërkon të argumentoj, tezën që autori kërkon të vërtetoj, pra është pikërisht kjo. Nëse njerëzit nuk flenë, ata dëmtojnë organizmin e tyre. Si do të vërtetoj autori këtë? Atere, kam shkëputur pjes pas pjese argumentet të cilat janë lehtasi të dalueshme për ju për të kuptuar se qëfar ndodhë nëse njëri ju nuk fle. Së pari, vinire, unë kam bërë me bold edhe pjesën fjallin e parë, së pari, mungesa e gjumit, dëmton sistemin imunitar të kënjëri ju. Trupi njëri u të nëzirë disa hormone dhe kimikate vetëm gjatë gjumit dhe sistemi imunitar ka nevoj që këto kimikate të funksionojnë ashtu si që duhet. Për shembul, një psikiatr studioj sistemin imunitar të 23 njerëzve të cilët kishin fjetur gjysëm herë më pak se zakonish. Si pas ti, veprimtaria i qelizave naturale vraste të cilat luftojnë infekcionet rame 30%. Gjumi është karburanti që mbanë sistemin imunitar në pun me një kapacitet 100% dhe njerëzit e njërojnë këtë. Ka shumë gjasa të jenë më të prekshëm nga viruset me të cilat ata ekspozohen gjithë të ditë. Vini re që fjalia e parë mund të shërbej së pari për ta njësur argumentimin, por mund të shërbej dhe si një mini tez e cila ka sjarimet e veta për mes fakteve, për mes përgjimit, përqindjeve që autori ka vendosur për të vërtetuar se qëfar ndodhë në rastet kur njëri u e humë gjumin e ti. Së dyti, një munges e vazhdushme i gjumit mund të jetë përgjecme për të shkaktuar disa së mundje. Për të provuar të teori, 7-2 infermier morën pjesë në një studim. Ato që fjetën 6 ornatën, patën 8-10% rezik ndaj së mundjeve të zemrës, kërësuar me ato që fjetën 8 orë. Finire, lojnë argumentit që gjëndet në këtë fragment. Argumentit këtu është faktik. 
gjatë orës e kaluar, unë kam përmendur se ju në një tekst argumentues mund të gjeni argumente logike, argumente faktike, pra faktos opinion dhe argumente pragmatike. Minere që argumenti këtu është fakt, pra kur autori thot për të provuar këtë teori, pra është një detaj që të jep të mundësim për të kuptuar argumentin faktik, ndërko 18% rezik ndaj së mundjeve pra është e provuar, krasuar me ato që fjetën të torë, pra ka prova të cilat vërtetojnë që në rase humbe gjumi atere pa tjetër diçka në organizmin të ndot ndot. Studiuesit arritën në përfundimi se ule se si së gjumit mund të shkaktoj presion të lartë të gjakut, hipertension, të mtonin e të gjakut dhe shkakton probleme si rajet fortat zemrës dhe së mundit të saj. Edhe këto pa tjetër do të konsiderohen si argumente faktike. Gjumi pa mjaftushëm ndikon në funksionimin e trurit. Truri ka nevoj për molekula energjie të rria për të zëvencuar ato që janë përdoru gjatë ditës. Këto molekula energjie prodohen gjatë gjumit dhe kur nuk zëvencohen si duhet. Këtu kemi një detaj të ri, vinire, autori ka përdorur citim, pra i ka vendosur në thonjza, për të bërë edhe më të besueshme atë të qka i kërkon të argumentoj. Pra, a i thot, një studiues, kur kjo ndodhë gjukimi ju aj bie, jeni pa gjallëri dhe kohë e reagimet u letë ndjeshëm. Atëre të qfarë ndodhë në momentin kur ti përdorë citim në tekstin argumentues, e bënd tekstin më të vërtet, e bënd tekstin më të besueshëm. Si pasoj, një tru i lodhur rritë rezikun për aksidente serioze, veç anërrisht në një punë ko pregatitja fizike ka rëndësi të madhe, si që është për shumbu ndërtimi. Slajdi tjetër, në fakt, në të regonë që një gjumë i pamjaftushëm dëmton edhe kujtesën. Në të re, ndalemi pa këtu dhe unë do doja që ju të rikëthejeshit qoftë orës e kaluar, por edhe fillimit të këti të kësaj ore, dhe të shikonit qëfar teknike ka përdojrë autori. Pra, është induksioni apo deduksioni në themel të këti të ndërtimi të tekstit argumentues. Një natë me gjumin e duhur është e rëndësishme dhe për studentët. Pushimi e ndimon shumë të rurin e tyre për të përpunuar materialin e rimësimor dhe për të ambajtur mënda të. Në fakt, studimet regojnë se studentët që flenë më gjatë arrinë rezultate më të mira. Vinë rrës se si autori bënë për mbyllin e fundit të fragmentit. A je njësë për fundimisht, leta zi ju du të kuptoni që kësh edhe për paragrafi i fundit. Mungjesa i gjumit shkakton një nivel të rëndësishëm të hormonit të stresit kortisolit. Normalisht kjo hormone përgati trupin për aktivitet dhe në mbromje, kur a i nuk nevojitet më, trupi e ndalon për odimin e ti. Por kur njerëzit nuk flenë sa duhet, nivellet e kortisolit një gjakë rritan. Më pas kjo hormon dalon në riparimi dhe rritje në indit të muskëve, si pas një reviste shkencore, nivelli larti kortisolit shkatron që lizat e trurit. Gjdo njeri është i programuar nga ana biologike të gjithë ka nevoj të flenë në mënyrë që hormonet funksionojnë si duhet. Shpesh sakrifikojnë gjumi për shkak dhe primtarive të shumëta dhe detyrimeve që kemi. Studime të regojnë se ku fizimi i gjumit nuk rëzidja e duhur, një gjumi mirë gjatë natës në asil do bitëm dha një sistem imunitar të fort, një trup të shëndetshëm, një tru që funksionon si duhet. Qëfar do të thoshim ne për këtë paragrafi në fundit fare? Pra, nëse do të ju binde një pyetje, që ju dhe do të ju duaj për të kuptuar, ku ndryshon, kjo paragraf nga paragrafët më për para që farë ledzua. Si për e para që do të thoshe, do është paragrafi për mbyllës. Por, si është paragrafi për mbyllës? Pra, si vjen të kjuve? Vjen në trajtën e një sinteze, apo në trajtën e hapur? Dhe në fakt, paragrafi i fundit është në trajtën e një sinteze. A i eri mere dhe një herë që është jenë, dhe e përfundon për ta për mbyllur, duke mos I paracitur në skem, teksti argumentues i paracitur pak më përpara do t'ishte i kësaj strukture. Kemi hyrjen, e cila është drejt për drejt, paracitet që është ja kërësore, është me një hershme, sigurisht që kemi tezën, nëse njerëzit nuk flenë gjdo natë, ata e dëmtojnë seriozisht organizmin e tyre, dhe unë këtu kanë nëzirë një sërë argumentesh të cilat i janë në tekst, që pa tjetër mund t'ju nevojiten për të kuptuar a është vërtetuar teza, apo nuk është vërtetuar teza, dhe në fakt autori e ka vërtetuar tezen, sepse mungesa e gjumit dëmtonë sistemin imunitar të njëriu, mungesa e gjumit mund të shkaktoj disa së mundje, gjumi pa mjaftushëm dikon në funksionimin e trurit, gjumi pa mjaftushëm dëmtonë edhe kujtesën, mungesa e gjumit shkaktoj një nivel të rezikshëm të hormonit të stresit dhe të kortisolit. Gjatë orës e kaluar, ne kemi thënë se teksti argumentues nuk ka vetëm tez, por ka edhe kunder tez, apo dhe kunder argumente të cilat shërbejn për të mbështetur kunder tezën. Por në këtë tekst, ne nuk kemi kunder tez dhe nuk kemi as kunder argumente. 
Si përfundim, pra paragrafi i fundit është sintez, ripohon, risjell çështjen edhe një herë në vëmendje, duke e përfunduar atë që ka autori uh, ka pasur uh, në vëmendje. Do të doja që ju dhe ti rikthejeshit këtyre çështjeve, pra teknikës shkak pasoj, paragrafit për mbyllës, fjalit me zeza dhe citimet. Kini kujdes, teknika shkak pasoj, apo metodologia shkak, shkak pasoj, është në pjesën e partë të tekstit, sepse autori qarta zinë na thot që nëse do të bëni pun, atere ju dhe të rimisht do të humni gjumin, pra është e qartë shkaku edhe pasoja. Si dhe të rështë pje, unë do doja të jepja një ese, në vazhdim të ese së orës së kaluar, ese ja kësa e radhe do të jetë. Njërzit shpesh janë të pak naqur me jetën e tyre. Ata vazhdimisht të ndojnë atë të ndryshojnë. Po ju si mendoni, a bini dakord me këtë thënje? Jepni argumente tuaja për këtë tem. Falem derit. Muzika